హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను చెరిషాని వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిరీస్ మెడి కిచెన్ మనం ఈరోజు బియ్యంతో ఒక కొత్త రకం ఈవినింగ్ స్నాక్స్ చేసుకుందాం అవి ఏంటంటే రైస్ బాల్స్ ఇవి చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయండి ఎన్ని తిన్నా తిన్నట్టే ఉండదు ఇంకా తింటూనే ఉండాలనిపిస్తుంది ఈ రైస్ బాల్స్ తయారు చేయడానికి ఫస్ట్ ఒక కప్పు బియ్యాన్ని తీసుకొని మూడు గంటల పాటు నీళ్ళలో నానబెట్టానండి నీళ్ళన్నీ తీసేసి దీనిలో సగం మిక్సీ జార్లో వేసుకొని కొంచెం కొంచెంగా నీళ్ళు పోసుకుంటూ మెత్తగా గట్టిగా ఇలా బ్లెండ్ చేసుకోండి లూజ్గా రాకూడదండి ఇది ఒక బౌల్లో తీసుకుందాం మిగతా సగం కూడా అలానే కొంచెంగా నీళ్లు పోసుకొని గట్టిగా రుబ్బుకొని బౌల్లో తీసుకోండి రెండు మీడియం సైజు బంగాళదుంపలను ఉడకబెట్టి పైన తొక్కు తీసి పది నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకుంటే నీళ్ళన్నీ ఆరిపోతాయండి ఈ పొటాటోని మెత్తగా ఉండలు లేకుండా మ్యాష్ చేసుకోవాలి ఇలా మ్యాష్ చేసుకున్న తర్వాత బియ్య పిండి వేసాం కదా ఆ బౌల్లో వేసుకొని బియ్య పిండి బంగాళదుంప బాగా కలిసిపోయేట్టు కలపాలి బియ్యంతో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ స్నాక్స్ చాలా సాఫ్ట్గా వస్తాయండి పదిహేను బీన్స్ని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఉడకబెట్టండి పది నిమిషాలు ప్లేట్లో కానీ గుడ్డ పైన కానీ ఆరబెడితే నీళ్ళన్నీ పోతాయండి అవి బౌల్లో వేసుకోండి అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి రుచికి సరిపడ ఉప్పు వేసుకోండి నేను ముప్పై టీ స్పూన్ వేస్తున్నాను నాలుగు పచ్చిమిరపకాయలు ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కలిపి మెత్తగా చేసి వేసుకోవాలి ఒక టేబుల్ స్పూన్ కట్ చేసిన కొత్తిమీరని వేసుకొని అన్నీ బాగా కలపండి దానిలో అర టీ స్పూన్ షోడా ఉప్పుని ఆ పిండి మీద ఇలా చల్లుతూ కలపండి బాగా మిక్స్ అయిపోతుంది ఇలా చల్లితే ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసి పది నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకుంటే సెట్ అవుతుందండి పది నిమిషాల తర్వాత ఓపెన్ చేసి ప్లేట్కి చేతులకి ఆయిల్ని అప్లై చేసుకోండి పిండి ముద్ద అతుక్కోకుండా ఉంటుంది కొంచెం పిండిని తీసుకొని బాల్లా చేసి ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ ఇలా ముద్దగా రాకపోతే ఒక టేబుల్ స్పూన్ బియ్య పిండిని వేసుకొని కలుపుకోండి అంతా పిండిని ఇలానే బాల్స్ లా చేసుకుందాం వీటిని డీప్ ఫ్రై చేయడానికి ఆయిల్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో వేడి చేయాలండి ఆయిల్ మరీ వేడిగా ఉండకూడదు ఈ రైస్ బాల్స్ని వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో తిప్పుతా రెండు మూడు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి బీన్స్ వేసాం కాబట్టి ఈ కలర్ వచ్చాయండి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత తీసి టిష్యూ పేపర్ పని పెట్టుకుంటే మనకు రైస్ బాల్స్ రెడీ అయిపోతాయి ఇలానే అన్నిటినీ ఫ్రై చేసుకోండి వీటిని కొబ్బరి చట్నీ టమాటా చట్నీ ఏ చట్నీతో సర్వ్ చేసుకున్నా చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయండి ఈవినింగ్ టీతో కూడా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి అలా వచ్చే మీ ఫీడ్బ్యాక్ని నాకు కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ గుర్తుని యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్